Buonasera, direi intanto di iniziare, facciamo l'appello la, da parte del segretario. Allora, il sindaco Cappelletto Matteo, Fanton Rita Elisa, Tezzotto Giorgia online. Presente. Sì. Pellizzon Stefano. Presente. Marchiori Mauro, Bortoluzzo Titiano, Antoniazzi Renza. Simonella Davide, Tuis Marfa, Parpinel Flavio, Tollardo Francesca, Terribile Elisa, Presente, sì, Canali Giuseppe arriverà a momenti, intanto lo mettiamo assente, Ricatto Luca Ettore assente, De Stefani Gianluca, Cibin Cristina, Prataviera Silvia. Il numero legale c'è, la esecuzione dell'inno nazionale. Grazie, nomino gli scrutatori, le figure dei consiglieri Simonella e Tuis e il consigliere Prataviera. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali del Consiglio Comunale della seduta precedente. Con questo punto andiamo ad approvare i verbali relativi alle delibere che vanno dal 44 al 48 compreso, quindi i verbali relativi alle deliberazioni adottate nell'ultimo Consiglio Comunale. Favorevoli? Contrari, astenuti, il punto è approvato all'unanimità, c'è anche l'immediata eseguibilità? No, ok, perfetto. Il secondo punto all'ordine del giorno, invece, è la revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, e conseguenti azioni di razionalizzazione. Eh, il decreto 175, come indicato già nel testo dell'oggetto all'ordine del giorno di questo Consiglio, prevede, eh, ha riordinato un po' tutto l'operato della disciplina in materia di società e partecipazione pubblica, dettando una serie di regole e obblighi da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra questi obblighi vi è l'obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che segue la revisione straordinaria approvata dal Comune, per il Comune con deliberazione insomma, il, del 43 di settembre 2017. Eh, verificando i dati e le informazioni relative alle società al 31 dicembre 2021, l'attuazione del processo di razionalizzazione che è stato intrapreso in questi anni ha consentito di ridurre il numero delle società da 9 a 5, le partecipazioni che veng dirette che vengono mantenute, dato che rientrano nei parametri previsti dal decreto, come insomma, è dettagliato poi nella relazione tecnica legata alla delibera, sono LTA, ASVO, eh, ATVO, Veritas e Banca Popolare Etica. Vengono mantenute poi le seguenti partecipazioni indirette, quindi Viveracqua, FAP Autoservizi, Mobilità di Marca, 
ecco progetto SRL, ecco ricicli Veritas e Portuguaro Interporto che sono società poi legate ad ASVA, TVO o LTA, quindi in maniera indiretta da parte eh, del Comune. Vengono confermate per le motivazioni dettagliate le azioni di razionalizzazione già previste nel precedente piano relative alla cessione a titolo oneroso per mezzo di apposite procedure ad evidenza pubblica che dovrare, dovrà curare, che sta curando la società a TVO SPA, delle partecipazioni indirettamente detenute in Brusutti SRL e CAF interregionale dipendenti SRL. Ecco, eh, si evidenzia che il Comune di San Stino non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo, tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici di impresi, quali scioglimenti, liquidazioni e fusioni, quindi ovviamente siamo soci nelle mh, proprietà dirette e indirette, però sempre con quote che prevedono il fatto che vi sia comunque un'azione collettiva da parte dei soci, non vi sia una partecipata diciamo, diretta o una municipalizzata come magari nel lessico comune viene individuata. Questa è la proposta all'ordine del giorno e è aperto il dibattito. Capogruppo Canali. Grazie, buonasera a tutti. Eh, oggi sulla stampa c'era un articolo che, eh, visto che tutti i consigli sono chiamati a eh, votare questa revisione delle partecipate, c'era un articolo che riprendeva la votazione fatta in città metropolitana e eh, riguardo, se non sbaglio, FAP, c'era un'osservazione della Corte dei Conti che è stata fatta propria dalla città metropolitana eh, che mh, sollecitava la riduzione del Consiglio, adesso mi pare di amministrazione, o, o di una partecipata di FAP, adesso non ricordo esattamente l'articolo, non me lo sono portato dietro, da 3 a 1. Ecco, eh, ma, eh, siccome mi pareva che in passato Città Metropolitana facesse un po' da faro per tutte le altre amministrazioni comunali. Eh, allora volevo capire se ci avevano comunicato qualcosa in proposito o, o, o meno. Sì, C'è stata un'anticipazione informale, di un avvio probabilmente di una procedura per una serie di rilievi tecnici da parte della Città Metropolitana nell'ultima assemblea di ATVO, quella che si è svolta i primi di dicembre, No, nella quale era eh, un'anticipazione rispetto a dei passaggi formali che partivano dal socio maggioritario ovviamente quindi dalla città metropolitana e che quindi poi conseguentemente quindi probabilmente noi nel piano di razionalizzazione dell'anno prossimo trovo all'interno di questo ma al momento diciamo, eh, ovviamente bisogna che a TVO, eh, a CTV per una parte insomma che tutti eh, le controlli tra Comuni di Venezia e Città Metropolitana che hanno eh, quote all'interno di FAP avvino le loro procedure quindi probabilmente sarà saremo chiamati come eh, soci di ATVO eh, a, a dare una linea guida in modo tale che poi eh, conseguentemente tutti i comuni, però al momento quindi noi quando è stata definita eh, la proposta di libera abbiamo eh, fatto la ricognizione di ciò che è esistente perché su quelle indirette ovviamente c'è un, un passaggio che i soci della società diretta, quindi in questo caso di ATVO, dovranno fare e quindi poi la, di conseguenza la recepiremo per la nostra, per la nostra quota. Capogruppo. No, scusandomi per il ritardo, eh, avrei dovuto chiederle in anticipo di apertura del Consiglio, quindi la ringrazio per questo punto qui che voteremo a favore. Volevo chiederle, eh, visto che i suoi colleghi sono andati a Roma, se ci poteva illustrare brevemente eh, se ci sono state delle indicazioni, delle determinazioni, delle promesse, delle valutazioni o, o, o qualcosa di simile. Ecco, grazie. Sì, 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 il mercato di eh, diversi sindaci, insomma, alcuni assessori hanno eh, partecipato insomma, a questa serie di incontri, uno era l'incontro, poi altri sono stati incontri diciamo, istituzionali, eh, nati strada facendo, treno facendo, ecco, mettiamola così. E, mh, di fatto insomma, ho parlato prima con il Presidente Falcomer, il, il significato, l'obiettivo che, che, che si cercava con questo tipo di attività era quello di eh, portare l'attenzione a qualche tavolo 
di livello più alto, insomma, fare una, sollecitare e portare una presa di coscienza, di fatto sono state riconfermate un po' le stesse indicazioni che già il Presidente ha via e quindi eh, aveva dato e in conseguenza alle due regioni, insomma, quindi rispetto al fatto che c'è un cronoprogramma, che ci sono degli obiettivi rispetto agli interventi e che quindi l'unico modo tra vedere, per velocizzare la necessità di sbloccare ulteriori risorse, su questo è stata data ovviamente la vicaria prefettizia eh, che ha eh, diciamo, incontrato i sindaci perché il Presidente della Repubblica non era presente ha eh, raccolto ovviamente e, e si è fatta carico di eh, informare insomma, il Presidente della Repubblica nei due incontri con il, il, ministero, il Ministro dei Trasporti Salvini e eh, con il Ministro alle Riforme eh, Casellati eh, di fatto hanno manifestato insomma, la disponibilità, l'attenzione, la necessità di intervenire con il Ministro Salvini ha dato disponibilità nel corso del mese di gennaio di venire in loco e incontrare la conferenza eh, di rendersi conto insomma, nel territorio di questo problema e insomma, il Ministro Casellati ha manifestato insomma, il sostegno a ogni iniziativa che possa essere portata avanti da questo punto di vista. Quindi il secondo punto all'ordine del giorno è la revisione però, periodica delle eh, partecipazioni e conseguenti azioni di razionalizzazione favorevoli, contrari, astenuti approvato all'unanimità. C'è l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Il terzo punto all'ordine del giorno è la convenzione con la città metropolitana di Venezia per l'affidamento della verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di, viaggi, di viaggio nel trasporto pubblico 2022-2027. Questa convenzione che è già in essere da un po' di tempo nasce da una norma regionale che ha stabilito tutta una serie di agevolazioni tariffarie a favore delle fasce deboli dell'utenza del trasporto pubblico segnatamente per la città metropolitana di Venezia per ATVO e ACTV che sono le categorie dei pensionati con un trattamento economico non superiore al minimo IMPS di età superiore ai 60 anni, privi di redditi propri di invalidi, portatori di handicap, ciechi assoluti o parziali, eh, sordomuti, minori beneficiari dell'indennità di accompagnamento e mutilati e invaliti di guerra per servizio. Sono stati poi forniti successivamente con una DGR eh, delle, degli indirizzi regolamentari ma per far sì che eh, in modo uniforme vi fosse una eh, modulistica delle modalità per il rilascio delle, delle tessere e la competenza eh, ricadesse nei comuni. Tale funzione di accertamento dei verifiche è stata affidata ai comuni eh, mediante apposite convenzioni alla provincia o alla città metropolitana, proprio perché è lei che ha, come dicevamo anche prima, eh, competenze specifiche in materia di trasporto pubblico locale, la quale si occupa di svolgere l'istruttoria e eh, trasmettere poi eh, la documentazione per il rilascio delle tessere alle aziende di trasporto, quindi poi uno si reca allo sportello TVO di San Donato di Portogallo e ritira la propria la propria eh, tessera. La città metropolitana poi ha quindi approvato e rinnovato lo schema di convenzione per questo svolgimento di questa attività in modo tale che sia uniforme e uguale per tutti i comuni di accertamento di, delle verifiche con un costo che poi è a carico del comune di 11 Euro, diciamo, il costo dell'attività di verifica, accertamento, raccolta delle domande eh, di 11 Euro per, per ogni eh, cittadino che eh, richiede l'utilizzo della tessera, mediamente a San Stino cioè, sono circa 10 le tessere annuali che vengono, che vengono rilasciate, questa convenzione scade il 31-12 di quest'anno, la città metropolitana di Venezia ha scritto, visto che è un'attività che impiede da alcuni anni e che funziona, insomma, che ha, trovato una sua, ha proposto che invece che triennale questa convenzione diventi di 5 anni, in modo tale da dare un po' di continuità, visto che poi vengono sistematicamente rinnovate, Ecco, e quindi la proposta è riproporre la convenzione così come è sempre stata, l'unica differenza è i cinque anni rispetto ai tre anni. È aperto il dibattito, se non ci sono eh, interventi porrei in votazione eh, la convenzione con la città metropolitana per l'affidamento e la verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di viaggio nel trasporto pubblico locale 2022-2027. Favorevoli? Contrari? 
astenuti approvato all'unanimità. Anche per questo c'è l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti eh, come prima. Io ringrazio i consiglieri, approfitto ovviamente di fare gli auguri di quanti di eh, buone feste, visto l'orario che era particolare abbiamo deciso quest'anno che di chi vuole di bere un aperitivo qua davanti, invece che, che c'era il dubbio se fare salato o dolce, quindi dove non venga, non venga a bar a bere l'aperitivo così, siamo sereni, sereni tutti quanti, ovviamente speriamo che siano feste serene al di là dell'aperitivo per, per tutti voi, per tutta la vostra famiglia. Grazie. Grazie. Anche da parte di questo gruppo del consigliere Riccato che ha impegni lavorativi, gli auguri di un sereno Natale a voi, alla Giunta, al Consiglio e ai cittadini, ai dipendenti e ai cittadini che ci stanno ascoltando. Grazie, buonasera.